Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രേതർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അനുഷേധി നേതാവായിരുന്ന ടി നസറുദ്ദീന്റെ ഭൌതിക ശരീരം കോഴിക്കോട് കണ്ണംപറമ്പ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരികൾ കടകൾ അടച്ചിട്ട് ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു വേനൽ കടുത്തതോടെ പലയിടങ്ങളിലും തീപിടുത്തം പതിവാകുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് തീപിടുത്തം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാപ്പാരട്ടയിലും തീപിടുത്തം ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു കടലോര തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാട്ടൂലിൽ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ സൌകര്യപ്രദവും ആധുനിക രീതിയിലുള്ളതുമായ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു കരിമീൻ കൃഷിയിൽ വിജയം വരിച്ച് പെൺകറുത്ത് തങ്ങളുടെ മത്സ്യകൃഷി വിജയിച്ച ആവേശത്തിലാണ് തായ്നേരി കാപ്പാട്ട് പ്രദേശത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ എട്ടു യുവതികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അന്തരിച്ച വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീന്റെ സംസ്കാരം കോഴിക്കോട് കണ്ണംപറമ്പ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരികൾ കടകൾ അടച്ചിട്ട് ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു കേരളത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അനുഷേധി നേതാവായിരുന്നു ടി നസറുദ്ദീൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തേ മുപ്പതോടെയാണ് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് കൂടാരപ്പുരയിൽ ടി കെ മുഹമ്മദിന്റെയും അസ്മാബിയുടെയും ആറാമത്തെ മകനായി ജനിച്ചു മിഠായി തെരുവിലെ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമയായിരുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം വ്യാപാരി സംഘടനയെ നയിച്ച നസറുദ്ദീൻ സാധാരണക്കാരായ വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും നിലപാടുകളുമായാണ് മുന്നോട്ടു പോയത് കേരളത്തിൽ ടാക്സിന്റെ പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡുമായി കടകൾ കയറിയിറങ്ങി വ്യാപാരികളെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോൾ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ കൊക്കക്കോള പെപ്സി പോലുള്ള കുത്തക കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടത്തിയും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു ഹർത്താലും ബന്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ ആഹ്വാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃപാടവത്തിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് കടകൾ അടച്ചിടുന്നതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആഹ്വാനവും ഇടപെടലും സർക്കാരിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അനുഷേധ്യ നേതാവായിരുന്നു ടി നസറുദ്ദീൻ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കുണ്ട് പൊന്നച്ചേരി അവുങ്ങും പൊയിൽ ഭാഗത്ത് തീപിടു
ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്താണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് നല്ല വെയിലും കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തീ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കുണ്ട് പൊന്നച്ചേരി അവുങ്ങുംപൊയിൽ ഭാഗത്തെ പാറപ്രദേശമാണ് അഗ്നിക്കിരയായത് തീപിടുത്തത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് കത്തി നശിച്ചത് ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി മരങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു പാറയുടെ സമീപത്ത് നിരവധി വീടുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീ പടർന്നു പിടിച്ചത് സമീപവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുകയും ചെയ്തു തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി അജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും നാട്ടുകാരും കാരക്കുണ്ട് എം എം നോളജ് കോളേജ് എയ്റോസിസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുട്ടികളും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത് നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കടലോര തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാട്ടൂലിൽ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ സൗകര്യപ്രദവും ആധുനിക രീതിയിലുള്ളതുമായ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു കടലോര തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാട്ടൂൽ സൌത്തിൽ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു മുന്നൂറിലധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചെറു തോണികളിലും മീൻപിടുത്ത യാനങ്ങളിലുമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മീൻപിടുത്തത്തിനു ശേഷം ഇവരുടെ വള്ളങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിവെക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ ദുരിതം ഏറുകയാണ് സൗകര്യപ്രദവും ആധുനിക രീതിയിലുമുള്ള ഒരു ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും അതുവഴി കൂടുതൽ മത്സ്യസമ്പത്തും സാമ്പത്തിക ലാഭവും ഉണ്ടാകും മാട്ടൂൽ സൗത്ത് ബോട്ട് ചെട്ടിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ തോണികൾ നിർത്തിയിടുന്നത് മാട്ടൂലിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നീണ്ടകാലത്ത് ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കേരയിൽ ജനവിരുദ്ധമെന്ന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ചെറുകുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേരയിൽ ജനവിരുദ്ധ പദ്ധതിക്കെതിരെ കേരള സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരം നടത്തിയ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കാപ്പാടൻ ശശിധരനെയും കണ്ണപുരം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് പാലങ്ങാട്ടിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചതിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ചെറുകുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഈ കേരളത്തിലെ കേരളയിൽ എന്ന പദവി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് എത്തിയിട്ട് കാസർഗോഡ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറയേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ പറയേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ റെയിൽവേയുടെയോ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ വസ്തുവിൽ കുറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ച് കൈയേറ്റം നടത്തുന്ന സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിക്കണം സമരം നടത്തുന്നവരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചത് തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും ബ്രിജേഷ് കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം നാരായണൻ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കൂനത്തര മോഹനൻ ചെറുകുന്ന് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കല്ലേൻ ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബേബി ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന കടന്നൽ കൂടുകളെ ഭയക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിലെ നാണിയിൽ പ്രകാശൻ കടന്നൽ കൂട്ടങ്ങൾ എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാലും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് പ്രകാശനെ തന്നെയാകും 
മരംവെട്ടി തൊഴിലാളിയായ പ്രകാശന് ജോലിക്കിടയിൽ കടന്നൽ കുത്തേറ്റതോടെയാണ് ഇവയെ എങ്ങനെ തുരത്താമെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്തത് കൂടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലും കുത്തേൽക്കാറുണ്ട് കടന്നൽ കുത്തേൽക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്നതിനാൽ പ്രകാശനോട് സ്നേഹമുള്ളവരും വീട്ടുകാരും ഈ തൊഴിലിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവരോടൊക്കെ താനത് പണം വാങ്ങി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലല്ലെന്നും ഇത്തരത്തിൽ കടന്നൽ കൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന സേവന മനോഭാവമാണെന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറാണ് പതിവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്തിരിയാതെ ഇത് തന്നിൽ അർപ്പിതമായ കടമയാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഈ യുവാവ് മരമുറിക്കുന്ന ഒരു കടന്നൽ കുത്തേക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ കുത്തേറ്റ സമയത്ത് ഈ കടന്നലിന് തുരത്തുക എന്നുള്ള എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വഴിയെന്ന് ഞാൻ നോക്കി അങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി കൂട് തുരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടന്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂതപ്പാനിയുണ്ട് ചാമണ്ടി കടന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടന്നൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കുത്തേറ്റ പരിപാടികളെല്ലാം പോയി ചെയ്യുന്ന പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കടന്നൽ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫയർ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ ആ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് പതിവ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് വർഷത്തിനുള്ള മുകളിലായി ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു തൊഴിൽ പോലെ എന്നല്ല കാണുന്നത് ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൂടിനു ചുറ്റിലും കടന്നലുകൾ പറന്നു നടക്കും ഈ സമയത്ത് ഇതിനടുത്തു ചെല്ലാൻ പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ തന്നെ രാത്രിയിൽ തീയിട്ടോ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്തോ ആണ് കൂട് നശിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ചാമുണ്ടിക്കടന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതപ്പാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിപ്പമേറിയവയാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരി സാധാരണ കടന്നലുകളെക്കാൾ പത്തിരട്ടി വിഷമുള്ളവയാണ് ഭൂതപ്പാനി വലിയ കുടത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കൂട് കെട്ടുന്നതിനാലാണ് ഭൂതപ്പാനി എന്ന് വിളിപ്പേര് വന്നത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ആളുകൾ വിളിച്ചാൽ പ്രകാശൻ ഓടിയെത്താറുണ്ട് വീടിന്റെ മുകളിലോ മറ്റോ ആണ് കടന്നൽ കൂടെങ്കിൽ പ്രകാശൻ വെള്ളവും കരുതും വീടിന് തീ പിടിച്ച് നഷ്ടം സംഭവിക്കരുതല്ലോ ഈ കരുതൽ തന്നെയാണ് പ്രകാശനെ നാട്ടുകാരുടെ ഹീറോ ആക്കുന്നത് എത്ര അപകടകരമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും പിന്മാറുന്ന പ്രവണത ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ സഹായത്തിന് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നാണിയിൽ പ്രകാശനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഏഴ് മുപ്പതിന് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിലെ നേർവഴി എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കാണാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യുവജന വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു പോലീസിന്റെയും എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് യുവജന വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് ഇത് തടയാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധവും ബോധവും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മളേക്കാൾ ഏറെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും മയക്കുമരുന്ന് എന്ന വിപത്തിൽ നിന്നും യുവസമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന്റെയും എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് തൃക്കേരിപ്പൂരിൽ യുവജന വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി പി പി ഷുഹൈബാണ് വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺവീനർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യുവജന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി തലവന്മാരുടെയും പോലീസ് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവന്മാരുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് സമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇ വി വേണുഗോപാലൻ സ്വാഗതവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ആയിറ്റി ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണൻ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ആർ കലീഷ് ജനപ്രതിനിധികളായ ടി എസ് നജീബ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ വ്യാപാരി നേതാക്കൾ ക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ തായ്നേരി കാപ്പാട്ടി പ്രദേശത്തെ യുവതികൾ വിജയകരമായ കരിമീൻ കൃഷിയുടെ ആവേശത്തിലാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമടക്കം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായ എട്ടു യുവതികളാണ് കരിമീൻ കൃഷിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത് അടുത്ത കാലം വരെ മീൻ കൃഷി
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർ ഹരിത കേരള മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ എട്ടുപേർ ചേർന്നാണ് മീൻ കൃഷി നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ നേടിയ വി ഷിജിന എം കോം ബിരുദധാരി ബിൻഷ ബാബുരാജ് ബിരുദധാരികളായ വി ഷീബ വി സുദീപ കെ ലീന ടി എസ് സുജാത പി സുനിത കെ ഗ്രീഷ്മ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് ഷിജിന കുറച്ചുനാൾ കുഫോസ് സർവകലാശാലയുടെ പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് വളപ്പ് മത്സ്യകൃഷിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഐ സി ആറിന്റെയും കുഫൂസിന്റെയും ഇത് പദ്ധതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സപ്ലാൻ പദ്ധതിയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എസ് സി സപ്ലാൻ പദ്ധതി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും തന്നത് പുരുഷോത്തമൻ സാറാണ് പുരുഷോത്തമൻ സാറും സാറിന്റെ സൊസൈറ്റിയും അഡ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള എല്ലാ അതായത് ഇതിന്റെ വല മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങള് തീറ്റ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അഡ്കോസ് വഴിയാണ് പുരുഷോത്തന്റെ ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ എട്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചുമായി ചേർന്ന് കുഫോസ് എസ് സി സപ്ലാൻ പദ്ധതി അനുവദിച്ചു ഇവർ എട്ടുപേരും ചേർന്ന് കോളനിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുഴയിലേക്ക് വഴി വെട്ടിയൊരുക്കി അഡ്കോസിന്റെ സഹായത്തോടെ അഞ്ച് സെന്റ് പുഴയിൽ വലകെട്ടി കൂടൊരുക്കി കൂടിലേക്ക് മരം കൊണ്ട് പാലവും ഒരുക്കി കൂട്ടിൽ അയ്യായിരം കരിമീൻ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു അവയ്ക്ക് തീറ്റയും പ്രതിരോധ മരുന്നും നൽകിയും കൂട് വൃത്തിയാക്കിയും പുഴയിലും പുഴയോരത്തുമായി ഇവർ സജീവമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഉടമ്പച്ചി റേഷൻ ഷോപ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം വർഗീകരിക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധം സി പി ഐ എം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇളമ്പച്ചി റേഷൻ ഷോപ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം വർഗീകരിക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാടിനെതിരെയും പൊതുവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇളമ്പച്ചി പ്രദേശത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയും സി പി ഐ എം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ രഘുനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി എ റഹ്മാൻ എം രാമചന്ദ്രൻ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി സനൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബീരിച്ചേരി ഗേറ്റ് പരിസരത്ത് നിന്നാരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് കെ വി ഭാസ്കരൻ കെ കനേഷ് എം വി യൂസഫ് അലി കെ എൻ വി ഭാർഗവി എം സരസ്വതി കെ പി കമലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സി പി ഐ എം പതിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം ഓരോ ബ്രാഞ്ചും പ്രചാരണങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് കരുവള്ളൂർ തെരു ബ്രാഞ്ച് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം പതിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അടുത്തു വരികയാണ് എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലുമാണ് കരവള്ളൂർ തെരു ബ്രാഞ്ച് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ചണച്ചാക്ക് കടലാസ് മുതലായവ കൊണ്ട് അയത്ര വയലിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രചാരണ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഇതുവഴി കടന്നു ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാതിരിക്കില്ല ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി വി പ്രദീപൻ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ കാരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നടത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി എ വി സുകുമാരൻ എം വി വിജയകുമാർ പി വി നാരായണി എം വി തമ്പാൻ നിതിൻ സി കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ കരുവള്ളൂർ സി എച്ച് സിക്ക് മുന്നിലെ മൺകൂനകളും പൊടി നിറഞ്ഞ റോഡും ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്
ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരവള്ളൂർ സി എച്ച് സിയുടെ മുൻവശത്ത് ആശുപത്രി മറയുന്ന വിധത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് കാറ്റു വരുമ്പോൾ പൊടിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയുടെ മുറ്റത്തുകൂടിയാണ് റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാതയിലെ പൊടിയും ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് വരുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെറുതല്ല ആസ്മ രോഗികളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് നനയ്ക്കാറുണ്ട് അത് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അത് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും ദീർഘകാലം സി പി ഐ എം പുതിയങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെ പി ഭാസ്കരന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം അനുശോചന യോഗവും നടന്നു ദീർഘകാലം സി പി ഐ എം പുതിയങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു കെ പി ഭാസ്കരൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് ഏറെ വലുതായിരുന്നു മരിക്കുന്നതുവരെ അഴീക്കോട് കടപ്പുറം പുതിയങ്ങാടി കടപ്പുറം ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു കെ പി ഭാസ്കരൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സി പി ഐ എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് എം വി ജിൻ എം എൽ എ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ പി പി ദാമോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും ആ സംഘടനയെ വളർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത പക്ഷെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഏഴവട്ട കാലം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുഴുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നതിനപ്പുറം ശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വാക്കുകളില്ല അനുശോചന യോഗത്തിൽ എം രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ വി ശിവരാമൻ വി വിനോദ് പി ജനാർദ്ദനൻ പി വി വേണുഗോപാലൻ എം ചന്ദ്രൻ കെ സജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരുവാമ്പ വയനാട്ടു കുലുവൻ ക്ഷേത്രം ഒറ്റക്കോലത്തിനുള്ള അടയാളം കൊടുക്കലും നാൾമരം മുറിക്കലും മേൽപന്തൽ സമർപ്പണവും നടന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുലർച്ചെ ഒറ്റക്കോലത്തിന്റെ അഗ്നിപ്രവേശനം നടക്കും ബ്രഹ്മശ്രീ കാളകാട്ടിലെത്തും മധുസൂദനൻ തിരുമുമ്പിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന കർമ്മങ്ങളും മേൽപന്തൽ സമർപ്പണവും നടന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മേൽപന്തൽ സംഭാവന ചെയ്ത മധുമന്ദിരത്തിൽ മധുസൂദനനെ ആദരിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആദരവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവമായി മാറുന്നതിനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നത്തെ ഈ മാരക രോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണല്ലോ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് എൻ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതിയടുത്ത് രാഘവൻ രാമചന്ദ്രൻ പനയന്തട്ട പി പി ശശി കെ രഘൂത്തമൻ പലേരി മോഹനൻ എം സുഭാഷ് എം സാവിത്രി എം പ്രേമ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിന്റെ അടയാളം കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ഓലയമ്പാടി മധുപണിക്കറാണ് കോലധാരി തുടർന്ന് ഒറ്റക്കോലത്തിന്റെ അഗ്നിപ്രവേശനത്തിനുള്ള നാൾമരം മുറിക്കലും നടന്നു വാദ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രം ആചാരസ്ഥാനികരും ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതിയും നാട്ടുകാരും നാൾമരം മുറിച്ച് ഘോഷയാത്രയായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചു രാമപുരത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ കുഞ്ഞിരാമനാചാരി ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുലർച്ചെ ഒറ്റക്കോലത്തിന്റെ അഗ്നിപ്രവേശം നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാപ്പാരട്ടയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാപ്പാരട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് വടശ്ശേരിയിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പറമ്പിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തെ കശുവണ്ടി തൈകൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് 
കെ വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ പെരിങ്ങൂത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേജസ്വിനി കോക്കനട്ട് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വിപണന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തേജസ്വിനി കോക്കനട്ട് ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് വിപണിയിലിറക്കി കമ്പനി ചെയർമാൻ ഫാദർ മാത്യു ആശാരി പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നബാർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ജിഷിമോൻ കാനറ ബാങ്ക് കണ്ണൂർ റീജിയണൽ മാനേജർ പി ജിനോജ് പെരിങ്ങോം ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ലിൻഡോ ഡൊമിനിക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കോറോങ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് പി സി യൂണിറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ മരച്ചീനി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോറോങ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് പി സി യൂണിറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ മരച്ചീനി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കൌൺസിലർ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി നാരായണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ ഹരീന്ദ്രൻ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ടി സരസ്വതി എസ് എം സി ചെയർമാൻ ടി രഞ്ജിത് കുമാർ എം വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി കൂളിയാത്ത തറവാട് പൂമാല ഭഗവതി ആരൂട് സ്ഥാനത്ത് നാഗസ്ഥാനം ആയില്യം ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് നടക്കും കൂളിയാത്ത് ചല്ലൻ വെള്ളാച്ചേരി പരങ്ങൻ തറവാടുകളിലെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തറവാട്ട് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു നമസ്കാരം